Ilir Gjerka është sot zyrtari kërësor në Aleancën për shkëmbimet ndërkomtare në Washington. 20 vjetë më parë, kur filluan bombardimet e NATO-s, a ishte drejtor ekzekutivi këshillit komtar shqiptaro Amerikan, një organizat që përfajson të komunitetin e shqiptarve të Amerikës. Bashkë me kolegët, a i përpichej të bindët e antarët e Kongresit që qeveria Amerikane të ndërhynte për të ndalur spastrimin e tnik në Kosovë. We thought at some point, you know, Në mendonim se kjo ishte një detyr thuaj se pa mundur, pra se qeveria Amerikane nuk do të ndërhyn të kur u shtarakisht, por nga nga tjetër besonim se kjo duhe për, sepse ishte me rëndësi vendimtare, për ndryshe njerëzit në Kosovë do të vriteshin dhe Kosova do të zbraze nga Shqiptare. Pra ndaj u gëzuam shumë kur të gjuam se kishim filluar bombardimet. Nga nga tjetër kishim edhe frikën se njerëzit ta në Kosovë mund të masakroheshin. Zotë i Zherë ka thotë se organizata e ti, NAC, kishte kohë që kërkonte një ndërhyrje u shtarake Amerikane në Kosovë, por nuk e kishin të qarë se qëfar forme mund të kishte kjo ndërhyrje. My fellow Americans, Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We have acted with resolve for several reasons. We act to protect thousands of innocent... I was on Capitol Hill... Kur filluam bombardimet, isha në Kapitol duke u takuar me antarë të Kongresit. Mësuam se që pëndothe me antë të telefonatave dhe të lajmeve. U adham lajmin edhe shqiptarë amerikanëve të tjerë që ishe në salë dhe me njerësh për të të jenë thirjet e gëzimit. U thash njerësve të mbledhur aty në sajtë të përpjekjeve tuaja dhe të antarëve të kongresit, shlirimi i Kosovës ka filluar. Zëti Gjerë ka kujton se në konë kur filluan bombardimet, komuniteti shqiptarë amerikanë kishte kryuar të ashmë lidhje mjaftë të forda në Washington, sidomos në kongres. Ne dhe komuniteti angazhoheshim në shumë aktivitetet, tilnim në për televizione për të argumentuar se përse ishte e nevojshme ndërhyrja, takoheshim e gazetar dhe me redaktor, mërnim pjesë në diskutime me ekspert, takoheshim e njerës në departamentin e shtetit dhe në shtëpin e bardë, pra bënim sa të ishte e mundur në pritjet ati momenti. Zotë i Gjerka thot se gjëndja në kongres në kone bombardimeve ishte ndërlikuar. Kongresi sa po kishte kaluar në për procesin e ngritje sa kuzave për shkarkimin e presidentit Clinton, i cili më pas do të gjykoje në Senat. Qështja ishte e nëse presidentin do të ahithin nga posti, pra ndaj tensionet me së dy partive ishin të për të larta. Jo të gjithë republikanët ishin në favor të ndërhyrjes, por edhe demokratët nuk ishin të gjithë në favor. Më kujtojt kur bashkë me kolegun Avni Mustafa ecim në për koridorit e kongresit dhe takonim kongresmen republikanë që në thoshin nuk do të ambështes luftën e presidentit tuaj. Duke i hedhur një vështrim fushatës të bombardimeve që filloj para 20 vjetëve, Zotë i Gjerë ka thotë se kjo ishte vendimi i drejt, jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetë shtetet e bashkuara. Kur shtetet e bashkuara ndërmarin veprime që parandalojnë genocidin, ato kryojnë kushtet e dura për të mbështetur të drejtat e njeriu dhe demokracin, dhe kur nuk e bëjnë këtë, do të kundër ta. Në Kosovë për shumëll, me të përfunduar fushada e bombardimeve, njerëzit mundën të kthejë në shtëpin e tyre. Një milion njerës u këthujem brënda një kohet e shkurdër. Bashkë me spastrimin etnik, mori funda dhe përpjekja destabilizuese e Sërbis, sëpse ata përpjekjeshen të destabilizoni Shqipërin dhe Macedonin, pra përpjekja për të nëzitur një krizë refugjatë është dështoj. Në fund, fushada e bombardimeve qojnë në pavarësin e Kosovës. Zëti Gjerë ka thotë se në atë ko pati edhe shumë aktorë të tjerë të rëndësishëm, si sekretarja shtetit Medlin Albright, komandanti NATO's Wesley Clark, ambasadori William Walker, si dhe ajo që bënë në teren vetë shqiptarë, si që ishte u qëkoja dhe njërës të tjerë që rezikuan jetën. A i thotë se komuniteti shqiptarë Amerikanë në vitet 1990 ishte i jashtë zakonshëm dhe shqiptarët në Balkan e kudo në botë i ka një borsh të matë diasporës në shtetet e bashkuara gjatë asaj dekade. Diaspora këtu mdodhi para për lidhjen demokratiket Kosovës dhe mbështeti institucionet e pavarurat të Kosovës për shumë vite. 
dhe kur u kryua u shtëria shirimtare e Kosovës, shqiptarë Amerikanët e mbështetën ato me para, por edhe me njerës që shkuan atje për të luftuar. Për zërin Amerikës, Iliri Konomi, Washington.